बोलो आर कान की समस्या बोलो चलो हमें स्टार्ट कर ची आगे केवीएल बुझे नहीं ठीक है जी केवीएल की बोले से हम के स्टेटमेंट टा बोलते वाले क्यों स्टेटमेंट स्टेटमेंट दरकार नहीं जो दियो तो वो जानते होंगे कि देखो सपोज दिस इज एन लूप इट एक टा क्लोज लूप आज से अलग केवीएल सब समय को था ये अप्लाई होंगे एक टा क्लोज लूप एर मध्य ओके एक टा क्लोज लूप एर मध्य हमरा ऑल टाइम केवीएल अप्लाई करो ताहले एक टा क्लोज लूप एर मध्य ज्यादा गुले एल এখানে কত এলিমেন্ট আছে একটা স্যার ভোল্টেজ সোর্স ধরো 24 ভোল্ট 6 ওহম 2 ওহম একটা ক্লোজ লুপের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে তাদের প্রত্যেকের অ্যাক্রসের ভোল্টেজের ড্রপ অথবা ভোল্টেজের গেইন এজ এ সামেশন অ্যালজেব্রিক সামেশন ইকুয়াল টু 0 স্যার ভোল্টেজ ড্রপ কি আর ভোল্টেজ গেইন কি ভালো করে বোঝো এটা কিসে সিম্বল হোয়াট ইজ ইট ব্যাটারি তাহলে ব্যাটারি কি দেয় একটা সার্কিটে কি প্রোভাইড করে ডিসি ভোল্টেজ প্রোভাইড করে ভোল্টেজ প্রোভাইড করে তার মানে এটা আমাদের একটা পাওয়ার সোর্স তাই তো একটা সোর্স স্যার তাহলে যদি এটা একটা সোর্স হয় ভালো করে বোঝো যদি এটা একটা সোর্স হয় তাহলে এ কি পাওয়ার ডেলিভারড করবে না অ্যাবজর্ব করবে ডেলিভার করবে ডেলিভারড করবে গুড सेम ভাবে এই যে রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে কি হয় ভোল্টেজের ড্রপ হয় জানো তো এই জিনিসটা ভোল্টেজ ড্রপ ভোল্টেজ ড্রপ করতে কি খরচ হ্যাঁ ভোল্টেজের খরচ হয়ে যায় ঠিক আছে ভোল্টেজের ড্রপ হয় তার মানে কি এখানে এ কি করবে তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ যদি হয় এ পাওয়ার অ্যাবজর্ব করবে না ডেলিভারড করবে অ্যাবজর্ব করবে অ্যাবজর্ব করবে এনি টাইপ অফ লোড মানে এটা ভোল্টেজ মানে এটা কি ওয়ান টাইপ অফ লোড रेजिस्टिव लोड एग्लो की सब लोड एट एक लोड एट एक लोड तेल लोड सब समय कि पावर एबजर्ब कर सोर्स कि पावर डेलीवर्ड कर तुम्हें जो बला फाइन द पावर फाइन द पावर एक्रस द लोड को लोड बास द लोड ना बोले तुम्हें बोल एक्रस टू ओहम रेजिस्टर ये रेजिस्टरटार एक्रजे कत पावर ड्रप हे सर कि बेर करबा पावर ड्रपर फर्मूला तुम्हारा जान कि आई स्कोर इंटू आर जान ये दर मध्य दिए कत कारेंट जाता बेर करते कत कारेंट जा आई स्कोर इंटू टू करी तेल पावर ड्रप कोथाकार बेरो दो ओहमर मध्य दिए कत ड्रप हाँ छयर मध्य दिए करते गले छयर मध्य दिए सर कत कारेंट जा 
তার রেজিস্ট্যান্স ইজ ইট ক্লিয়ার ক্লিয়ার স্যার এবার যদি তোমাকে বলে এবার যদি বলে ফাইন্ড দা পাওয়ার ফাইন্ড দা ডেলিভারড পাওয়ার থ্রু দা লোড সরি থ্রু দা সাপ্লাই সাপ্লাই কত পাওয়ার ডেলিভার্ড করছে সার্কিটের মধ্যে তখন কি তুমি আই স্কোয়ার আর দিয়ে করবে পি ইকুয়ালস টু এখানে আই স্কোয়ার আর দিয়ে করবে টেলমি ডেলিভার্ড পাওয়ার মানে এই যে সোর্সটা কতটা পাওয়ার সার্কিটে ডেলিভার্ড করছে এটাকে আমরা বলছি কি ডেলিভার্ড পাওয়ার তাহলে ডেলিভার্ড পাওয়ার কি আমরা আই স্কোয়ার আর দিয়ে করব না স্যার তখন কি দিয়ে করব ডেলিভার্ড পাওয়ার বের করার জন্য P equals to V into I. I think it is true to know how I know. Yes sir. That means a voltage source. That means voltage to the other. A koto current a khandi ke bear kore chhe. Sheta jodi sir bear kore ni. Means it is a key current bola hai. Source current. Source current. Sir, I mean jodi source current bear kore the body. Ta hole V into I kore amar delivered power bear diya chhe. That means power drop ki jini sir delivered power ki jini. ক্লিয়ার পুরো বলো অনেকগুলো ওকে এবার দেখো আমরা কি করব কেভিএল করব কেভিএল করে এখানকার কারেন্টটা বের করব আমরা যদি এখানকার কারেন্ট বের করতে পারি আমার ডেলিভার্ড পাওয়ার হোক অ্যাবজর্পশন অফ পাওয়ার হোক সব ইজিলি বেরিয়ে আসবে তাহলে এখানে কেভিএল কি করে করব কেভিএল করার ফার্স্ট যে রুলস বা আমি যেভাবে মনে রাখি এটা কোথাও লেখা নেই আমি দেখো প্রত্যেকটা জিনিস আমার নিজের মতো করে বোঝাই ঠিক আছে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে জিনিসগুলো আমি বলছি এখন শোনো কোথাও লেখা পাবে না এরকম স্টেপ বাই স্টেপ তো কেভিএল টু সলভ কেভিএল আমাদের লেকচারগুলো দেখো আমি বলছি হানড্রেড পারসেন্ট সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে লেকচার দেখতে হবে প্রচুর ডেপটে গিয়ে পড়ানো হয়েছে ঠিক আছে টু সলভ কেভিএল এই কেভিএলটাকে সলভ করার জন্য ফার্স্ট হচ্ছে কারেন্ট ডাইরেকশান জীবনে কোনো জন্য কেভিএল আমি তোমাকে এখন শেখাচ্ছি আর জীবনে কোনো জন্য ভুলবে না দেখো এরপরে যত সার্কিট দেবো তোমরাই করতে পারবে জাস্ট একটু মন দিয়ে দশ মিনিট খুব ভালো করে বুঝে নাও কারেন্ট ডাইরেকশান তাহলে স্যার আমাকে প্রথমে কারেন্ট ডাইরেকশান দিতে হবে তাহলে কারেন্ট ডাইরেকশান কোথা দিকে দেয় ব্যাটারি থেকে শুরু হয় কারেন্ট ডাইরেকশান দেয়া তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে এইখান থেকে বেরিয়ে কারেন্টটা এইভাবে ফ্লো করবে দিয়ে এভাবে এন্টার করে যাবে সার্কিট যদি অন্যরকম হতো তাহলে অন্যরকম কারেন্ট ডাইরেকশান হতো আমি আসছি আস্তে আস্তে কারেন্ট ডাইরেকশান হলো সেকেন্ড কি তোমাকে পোলারিটিগুলো অ্যাজিউম করতে হবে অ্যাজিউম অ্যাজিউম নয় অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাজিউম নয় তোমাকে মানে ডিনোটেড দ্য পোলারিটি ডিনোটেড দ্য পোলারিটি তাহলে পোলারিটিগুলো তোমাকে দিয়ে মানে মনে মনে অ্যাজিউম করে নিতে হবে বা ডিনোট করে দিতে হবে তাহলে এই যে ব্যাটারির ওপরেরটা প্লাস হয় স্যার নিচেরটা মাইনাস মনে রাখবে এই রেজিস্টারের নিজস্ব কোনো পোলারিটি হয় না এই আরের নিজস্ব কোনো পোলারিটি হয় না যেদিকে কারেন্ট এন্টার করে সেটাই তার পজিটিভ যেখানে লিভ করে সেটা নেগেটিভ যদি এখানে কারেন্ট এন্টার করতো তাহলে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ ক্লিয়ার এবার দেখো তাহলে স্যার এইখানে কারেন্ট ঢুকছে তার মানে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এইখানে কারেন্ট ঢুকছে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ ক্লিয়ার এবার আমি কি করব এখানে কেভিএল করব এবার তোমার যখন কারেন্ট ডাইরেকশান দেয়া হয়ে গেল পোলারিটি দেয়া হয়ে গেল এবার তুমি যে কোনো ডাইরেকশানে ক্লক ওয়াইজ নাও অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ নাও সব সময় আনসার সেম আসবে তাহলে ধরো আমি ক্লক ওয়াইজ নিচ্ছি কেভিএল ভালো করে বুঝে নাও কিন্তু ক্লক ওয়াইজ নিচ্ছি তাহলে ক্লক ওয়াইজ যখন নিচ্ছি আমার জার্নি এই পজিশান থেকে শুরু হলো এখান থেকে এক মিনিট হ্যাঁ আমি পৌঁছে গেছি পড়াচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ পড়াচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে এখান থেকে তোমার জার্নি শুরু হলো এখান থেকে যখন জার্নি শুরু হলো তুমি যখন এদিকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছ দেখো প্রথমে কাকে পেলে এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে এখানকার ভোল্টেজকে তাহলে যখন এখান থেকে হেঁটে যাচ্ছিলে প্রথমে কোন সিম্বলটা তুমি দেখতে পেয়েছ মাইনাস না প্লাস টেলমি মাইনাস মাইনাস তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি লিখে নিলে 
এবার এখান থেকে আবার হেঁটে যাচ্ছ আবার একটা এলিমেন্ট পেলে এটা কি স্যার এলিমেন্ট তাহলে এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা কত হবে এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ স্যার এখান থেকে যে কারেন্ট ডাইরেকশানটা দিয়েছি এটা আমি কারেন্ট আই ধরে নিয়েছি ধরে নিয়েছি আই তাহলে এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ আই ইন্টু আর মানে আই ইন্টু সিক্স ইয়ে স্যার নো এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ মানে কি ভি ইকোয়ালস টু আই ইন্টু আর তাহলে এখানকার রেজিস্ট্যান্স সিক্স এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছে আই মাইকটা বন্ধ করো তাহলে এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ কি সিক্স ইন্টু আই বা আই ইন্টু সিক্স এবার আমি এখানে সিম্বল কি দিব টেলমি কি সিম্বল দেবো প্রথমে প্লাস না মাইনাস যে সিম্বলটা প্রথমে পাচ্ছি তাকে দেবো প্লাস আই ইন্টু সিক্স তারপরে তোমরা বলো প্রথম সিম্বলটা আমাদের নিতে হবে প্রথম সিম্বল এখানেও প্রথম সিম্বলটা নিয়েছি এই দিক থেকে হেঁটে যাও না তুমি रेजिस्टेंस कत ड्रपारोम দুই এর মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করছে দেখো এখানে কারেন্ট কোথাও ডিভাইড হচ্ছে না সিম্পল সিরিজ সার্কিট দুই এর মধ্যে দিয়েও কিন্তু থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্টই যাচ্ছে তাই তো ঠিক বলেছি তো বলো দুটোর মধ্যে সেম কারেন্ট যাবে সেম কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে পাওয়ার ড্রপ এখানে কত হবে বলো দুই এর মধ্যে ও আই স্কয়ার আর ওয়ান থ্রি স্কয়ার ইনটু টু মানে নয় দুগুণে আঠেরো ওয়াট যদি সিক্স ওহমের এক রাজে পাওয়ার ড্রপ বলতো কত হতো এই যে এখানে কোথায় ডাউট আছে বলো ঠিক আছে এটা বুঝতে পারলে সব পারবে আগে বলো এটার কোনো ডাউট আছে বাকিরা সবার সবার কোনো ডাউট নেই তো देखो ज ड्रप का ज ड्रप मान आई इंटूर पावर ड्रप हम आई स्कोर आर युकु तफा तुम्हें भोल्टेज ड्रप बोले बेर करते हैं पावर ड्रप बोले बेर करते हैं बस युकु तेल एखे भोल्टेज ड्रप कत हे बोल तो दुई ओहम एक रोजे भोल्टेज ड्रप कत हे टेलमी भि टू नाम दिल कत कारेंट कत जा तीन रेजिस्टेंस कत दुई सिक्स भोल्ट भि सिक्स कत सिक्स भि सिक्स एर एक रोजे भोल्टेज ड्रप कत हे बोलो 
কারেন্ট যাচ্ছে 3 18 ভোল্ট তাহলে 18 আর 6 24 দেখো ভোল্টেজ সাপ্লাই কত দিয়েছো 24 ভোল্ট যতটা ভোল্টেজ দিয়েছো ততটাই ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে যতটা পাওয়ার দিয়েছো ততটাই পাওয়ার ড্রপ হচ্ছে ক্লিয়ার অর নট হ্যাঁ তাহলে এগুলো হচ্ছে ভেরি বেসিক থিংস ওকে চলো দেখো আমার পড়ানো বুঝতে পারো তো তোমরা হ্যাঁ স্যার পার হ্যাঁ ওটাই মানে সবাই কিন্তু রেসপন্স করবে ঠিক আছে আমি একটু কথা বেশি বলে পড়াই রেসপন্স করবে সবাই আমি ওই জন্য কালকে বললাম যে ভালো করে দেখে আসবে যার যেখানে ডাউট অ্যাবাউট এনি ইলেকট্রিক্যাল সাবজেক্ট ঠিক আছে আমাকে বলো আমি আছি যতক্ষণ ডাউট আছে আমি আছি আমি তো জন্যই বললাম যে আজকে আজকে আমরা ঠিক আছে আমি করাবো তোমাদের জন্যই করাবো ঠিক আছে ইউটিউবে করাবো কিন্তু তোমরা ফলো করো হ্যাঁ ক্লাস গুলো ফলো করো বলেছে দেখো এই যে সার্কিটটা আছে তো কেভিএল এর সবার প্রথমে কি করতে বলেছি আমি বলো তোমরা বলবে আমি করব এই অঙ্কটা টেলমি না সবার আগে কি করতে হবে আইটুমি I1 plus I2, I think no doubt me. Eba, tumar ka chhe ki chhe chhe? Find the current through the 6 ohm register. Ki chhe chhe? Eba, bolo, kon current ta chhe chhe? I1 plus I2. I1 plus I2. Bas. Tale, current direction hoye ga chhe. Eba, tumar ta bushte hi paat chho. Jodhi current ekhane enter kore, tale, eta ki? Positive na negative? Ki hove? Positive hove. সেম ভাবে এই দিক থেকে যখন কারেন্ট এন্টার করছে তার এটা পজিটিভ তাহলে সিক্স ওহম এর ওপরে পজিটিভ না নিচে ওপরে পজিটিভ ক্লিয়ার তো এইটুকু হ্যাঁ স্যার ওকে এবার আমি কি করব যে কোন দিকে লুপ নেব চলো একটা ক্লক ওয়াইজ নিচ্ছে একটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তোমাদেরও ভালো লাগবে তাহলে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ নেওয়া হয়ে যায় তাহলে ক্লক ওয়াইজ লুপের জন্য আমি এখানে কেভিএল করছি তাহলে কেভিএল অ্যাট লুপ তারপরে এবার যদি আমি কেভিএল করি লুপ টু তে বলো ইকুয়েশন তারপরে <laughs> তুমি যদি আরবিটারি বলো তখনই তো ভুলটা হয় আমি যখন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ করছি তাহলে আমি নিচ থেকে উঠছি তাহলে আমি প্রথমে কি পাচ্ছি একটা মাইনাস তাহলে মাইনাস ফর্টি এইট এবার আমি এদিক থেকে যাচ্ছি আবার প্লাস টু টু হ্যাঁ তারপর 
এবার সাপোজ কেউ ভাবলো যে না আমি স্যার এটা ক্লকওয়াইজ করব ভালো করে দেখো ক্লক স্যার আমি বলছি তুমি এটা ঠিক আছে স্যার না না ক্লকওয়াইজ তুমি বলো ইকুয়েশনটা এটাই আসবে তুমি বলো না ক্লকওয়াইজ বলো ইকুয়েশনটা বলো স্যার -6 i1 i2 -6 i1 i2 বলো -2 i2 2 i2 -2 i2 48 কমন নাও দেখো তো এই ইকুয়েশনটা এসেছে কিনা মাইনাস কমন নিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে একদম সিকোয়েন্সিয়ালি শিখতে হবে কিন্তু তাহলে ভুল হবেই না একদম 100% ভালো স্যার হ্যাঁ বলো বলছি মানে এটা মানে যে কোনো লুপের ক্ষেত্রে ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যা খুশি নিতে পারবে তাই তো যা ইচ্ছা নিতে পারে একদম একদম যে কোনো লুপে আমি যেদিক থেকে ইচ্ছা নিব একটাই ইকুয়েশন বের হবে ঠিক আছে যদি আমার কারেন্ট ডাইরেকশনটা ঠিকঠাক থাকে সবকিছু ডিপেন্ড করছে তোমার এই ব্যাটারিটাকে দেখে কারেন্টের ডাইরেকশন দেয়ার উপর ওকে তাহলে দেখো আরামসে এই দুটো লুপকে সলভ করলে এখান থেকে i1 i2 বেরিয়ে আসবে কিনা দুটো ইকুয়েশনকে সলভ করলে 3 i1 6 i1 মানে 9 i1 6 i2 24 এখানে কত হচ্ছে 6 6 i1 6 2 8 i2 48 বাস এটা ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 সলভ করো এভিএল खत्म এটা নিশ্চয়ই তো আর শেখাতে হবে না তাহলে নেক্সট অঙ্ক দিয়ে যাচ্ছি ক্লিয়ার সবার কাছে বলো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে এটা একটা খুব ভালো অঙ্ক যেখান থেকে আমরা কারেন্ট ডাইরেকশনের একটা গুড আইডিয়া পাই ঠিক আছে सिकुएन्स मेन्टेन ना कर लेकू कम्प्लीकेटेड सार्किट हम बस चुप कर बस टुएल्व एमपियर टोटीम टेन होम टेन होम टेन होम ए तुम्हें बोले कारेंटा बेर करते फाइन द आई आई कत हो कारेंट आई मैं ये पूरा कोश्चन दे डायरेक्शन को कोश्चने ये दे आई टा बेर करते आई तो धरे नहीं प्रथम क्यों करते बोलो जो के भि एल सल्व करब कारेंट डायरेक्शन तेल ये की सोर्स बोलो ये की सोर्स क्या हमें सोर्स तुम्हारे आगे दिन बुझे को सोर्स बोलो इटा की सोर्स करंट सोर्स डीसी डीसी करंट सोर्स ओके डीसी करंट सोर्स इटा पॉजिटिव इटा नेगेटिव देखो जरा फिजिक्स से आछो तारा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट गुलो अनेक कम पड़ा है हम जानी मैकेनिक्स पार्ट एर ऊपर बेसी जोर दे तो एई पार्ट गुलो किंतु एक भालो करे देखते होवे एखान थेके क्वेश्चन बेसी आए एखन तुमना जानो ना जे कोनो परीक्षा है प्राय 60% क्वेश्चन एखन इलेक्ट्रिसिटी पार्ट थेकेई क्वेश्चन आए सेटा तुम्ही जॉइन एंट्रेंस बोलो डब्ल्यू बी जेई जे को जे को फिजिक्स थका मानी सिक्सटी पार्सेंट कारेंटर थे कोश्चन आसमें ओके मैं आप टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के शुरू कर एकदम मेजारमेंट पर्त ब्रिज ट्रीज एगो जादी के तुम्हार सेमिकंडर फिजिक्स इलेक्ट्रनिक्स सब किस सब मिले प्राय सिक्सटी पार्सेंट सिलेबास के कवर करो तो बी केयरफुल ओके देखो ये हमारे कारेंट सोर्स एखान कारेंट बड़ो माइनस तुम्हारा 
তাহলে এইখানকার কারেন্ট পেয়ে গেছো তাহলে এই কারেন্টটা কি হবে টেলমি এই কারেন্টটা i1 i i1 i একদম বলো কারো डाउट নেই তো না স্যার ঠিক আছে ওকে তাহলে এখান থেকে দেখো টোটাল এখান থেকে কত কারেন্ট যাবে স্যার 12 যাওয়ার কথা তাহলে দেখি করে এটা আদৌ ঠিক আছে কিনা 12 বের হচ্ছে মানে ঢুকবে কত 12ই তো ঢুকবে নাকি না কম ঢুকবে বেশি ঢুকবে 12ই ঢুকবে কারেন্টের কোনো ক্ষয় হয় না ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ভোল্টেজ ড্রপ হয় হোয়াট ইজ কারেন্ট কারেন্ট ইজ আ ফ্লো অফ ইলেকট্রন নাথিং বাট এ ফ্লো অফ ইলেকট্রন বাট ভোল্টেজ এর ড্রপ হয় ওকে তার মানে ভোল্টেজ যখন এন্টার করবে ভোল্টেজ আর কিছু থাকে না নিয়ার অ্যাবাউট জিরো কিন্তু কারেন্ট কি হয় ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করেই কারেন্ট তাহলে ইলেকট্রনই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো তারটাই পুড়ে যাবে তো কারেন্টের কোনো ক্ষতি হয় না বা কারেন্ট যা বেরিয়ে যায় তাই এন্টার করে দেখো তুমি এখানে এই দুজনের সামেশান করলে এটা আসবে তো এটার আর এটার সামেশান করলে তাহলে যোগ করো প্লাস আই ওয়ান মাইনাস আই দেখো মাইনাস আই প্লাস আই কেটে গেল যা না দাদা দাদা হ্যাঁ ঠিক আছে কেটে গেল তাহলে আমার টুয়েলভ পড়ে থাকছে তো তার মানে আমি এতক্ষণ ধরে যে কারেন্ট ডাইরেকশান দিয়েছি এবং যেটা ক্যালকুলেট করেছি যতটুকু সেটা আমার ঠিক আছে আমি এখান থেকে যাচ করে নিয়েছি তাহলে কারো কারেন্ট ডাইরেকশান নিয়ে অসুবিধা নেই তো আর দিতে পারবে কারেন্ট ডাইরেকশন সার্কিটে ওকে এবার দেখো তোমাকে এবার আই বের করতে হবে তাহলে কারেন্ট ডাইরেকশন এখানে আননোন কটা আছে আননোন আননোন কটা আছে দুটো আননোন তার মানে যে কোনো দুটো লুপকে সলভ করলেই খেল খতম তাহলে প্রথমে আমি এই লুপটা সলভ করছি তারপরে এই লুপটা করব তাহলে এই লুপটার ইকুয়েশন বলো ক্লক ওয়াইজ নিয়েছি ইকুয়েশন কি হবে টেলমি এই লুপে কটা এলিমেন্ট আছে এলিমেন্ট দেখো শুধু কটা এলিমেন্ট আছে এই লুপে একটা দুটো ব্যাস আর তো নেই এখানে কোনো এলিমেন্ট নেই এখানকার কারেন্ট চেয়েছে বাট এলিমেন্ট নেই এখানে হ্যাঁ নিচেরটা নিচেরটা বলো এই লুপের আমাকে ইকুয়েশনটা বলো হ্যাঁ কেন মাইনাস হলো বলো তো কারেন্ট তো এখানে এন্টার করছে এটা প্লাস হ্যাঁ একদম কারেন্ট এখানে এন্টার করছে আর তুমি কেভিএল করছো তার উল্টো দিক থেকে বুঝলে সবাই একদম হ্যাঁ তাহলে এটাকে দেখি যদি আমরা সলভ করি এখান থেকে দশ আর এটা হচ্ছে তোমার প্লাস হয়ে গেলে টোয়েন্টি আই ওয়ান ইকুয়াল টু একশো কুড়ি আই ওয়ান ইকুয়াল টু সিক্স বেরিয়ে আসলো এবার আমি সেকেন্ড এই লুপে কেভিএল করবো এই লুপে এই যে ওপরের লুপটায় এটাকে এল ওয়ান নাম দাও এটাকে এল টু নাম দাও তাহলে এখানে আমরা কি করলাম ফর এল ওয়ান এবার এল টুর জন্য যদি কেভিএল করি বলো কি হবে তাহলে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি আই ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি আই কেটে দিচ্ছি আমি আই ওয়ান মাইনাস টু এম্পিয়ার হচ্ছে একশো কুড়ি তাহলে এখানে ছয় বসালে সরি এটা একশো কুড়ি না তিন চারে বারো মানে তোমার হচ্ছে কত বলো তো ফোর তাই না তিরিশ দিয়ে কাটলে ফোর এখানে ছয় বসাও আই ওয়ান ছয় তাহলে ছয় মাইনাস ফোর মানে আই ইকুয়াল টু টু এম্পিয়ার দেখো এই সার্কিটটা দেখে মনে হচ্ছিল বা বা কত জটিল যে করার সে এটাকে এক মিনিট লাগবে না আমি একদম হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি বাট তাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে বলো কেভিএল আর ডাউট আছে কোথাও কেভিএল নিয়ে স্যার কি করে করবো হ্যাঁ প্র্যাকটিস ওটাই তো প্র্যাকটিস যে কোনো বই থেকে লুপ প্র্যাকটিস করো এবার যদি তোমাকে ধরো এখানকার পাওয়ার বের করতে বলতো তাহলে এখান থেকে কত কারেন্ট যাচ্ছে ইন্টু এটা ধরো এখানকার পাওয়ার তোমাকে বের করতে বলতো তাহলে এখান থেকে কারেন্ট কত যাচ্ছে 
এখান কার কারেন্ট 12 মাইনাস i1 i1 মানে 6 তার মানে 12 মাইনাস 6 প্লাস 2 তাহলে 12 থেকে 6 গেলে 6 6 প্লাস 2 8 স্কয়ার করতে হবে এটা স্কয়ার করতে হবে তাই না পাওয়ার বের করতে বলেছে তো 640 হ্যাঁ বেশ এটাই बोलो तुम्हारे पावर एक ही डाउट चिलो बुझते बाल ले बार सही तो ना सार कि बोलो ताहले की डाउट बोल चुके हैं मतलब हमारे जो आपने जो क्वेश्चन ने ये पैकेज सेट दिए चले हैं उन्होंने एक टाइम को चिलो कि विच रेजिस्ट विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज तो उन्हें ऑप्शन था आज है मैं ये ऑप्शन हंड्रेड हंड्रे� बोलो एक बार देखो R equals to rho L by A देखें दिके लेंद बेरी आज पे जो दी cross section area आर एटा जाना थागे दोरो तुम्हां के बूस्ते बेदे जी तुम्हां के एक्टा अंको दीलो ही रखों तुम्हां आमां के एक्टा कोट इरिया बोलो हावे तार रोत्तो से तो तो कोम एक दो करेंट फ तो हमें कोन पावर एट का आज बस पावर इबार आमंगे तो ठीक है जो तुम्हें आमंगे पढ़ा भी एक बार ये टा क्वेश्चन टा आमी कोड दोगे ठीक है जो हम तो बुस्ते अच्छे ना क्वेश्चन ना देख ले हाँ इबार देखो तुम्हारे लिए जो दी वाला है व्हाट इस द यूनिट ऑफ आह इटा यूनिट टा की बोलो तो कि वो ले मीटर टू दी पावर माइनस टू क्या नो ना उधी के ये रेकॉर्ड तो थक गए मतलब रेजिस्टेंस रेकॉर्ड तो थक गए डॉबी सर ये साइड में हंड्रेड मीटर और सीजी ओम मीटर ओम मीटर है ओम मीटर तले मीटर मीटर गेट कैंसल ओम मीटर ओम मीटर ठीक है जे तले इटा क्या हमारा की बोली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस राइट स्पेसिफिक � मीटर वन मीटर लेंथ आते हैं ताले ए टू कूर दोनों हाँ तब जोनों ताले तुम्हारे को तो सेंटीमीटर बोले चाहे ओ टू कू सेंटीमीटर जोने ऐसा रोध होगे ताले टोटल टा रोध को तो होगे हाँ बोल दो तब बोल तब बोल क्वेश्चन टा पूरा टा पोरो बोल चाहे आर नाइक्रोम वेयर यूज्ड एस मीटर कोइल हैज हैज द रेजिस्टेंस for a heater of 1 kW at 20 volt, the length of wire uh, required will be length of wire required will be right do you mean parallel to whatsapp for the question that yeah. okay. yeah. पोषण ही अमी आंची था रावत सर तू कहीं तारा के तू कहीं ये टा कोई दिन ना वही बच्चे असुविधा होती है ना तो एक तू जो दिखाए तो किया तो हैं बोलो बोलो रेजिस्टेंस जो बड़ो बड़ो लूप गुलो दिए जो ये तो तुल्लो रोच्ची गुलो इतनी भले रेजिस्टेंस गुलो बार कोडी मतलब मोने आचे तो वाने टाइम की � निर्दिष्ट नियम आज जगह देखले मुखे मुखे कर देते हाथ लगाते हैं ना देखो ए रकम सार्किट थे फटकर भय हाँ ये तो रखम नहीं लुकटा देखले तो भाव बाप बाबा किब धर एखे और एक रेजिस्टेंस दिए दिए रेजिस्टेंस दिए दिए बोलो स्टार्ट डेल्टा देखो परीक्षा है तो लिखा नहीं ये बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते दी थी बारे ये तो तो लिखा नहीं वो कोड़ा कोड़ा की कोड़ी चाहिए नोटेज निकलता कोची स्टार्ट डेल्टा में कोड़ी दी थी 
चो देखे मुखे मुखे कर फिलते भाई तुम्हें शेखा जन भलो शिखे ना तर प्रैक्टिस कर देखो सवार फार्ष्ट हे टू फाइंड एनी इक्ुएल रेजिस्टेंस अफ अ सार्किट टू फाइंड आर इक्ुएल फार्ष्ट हे कारेंट डायरेक्शन एट ब्रह्मास्त्र ठीक है जेखने चालिए देखने प्रब्लेम सल्व कारेंट डायरेक्शन सेकेंड हे अलवेज क्योंकुलेटेड फ्रम बैकसाइड ठीक है एग्लो बनाना फर्मुला एग्लो क्या नहीं ठीक है क्योंकि मन रखो हमारे मत कर प्रमिस कर देखे जे हे ठीक है बैकसाइड थे क्योंकुलेट करब पामी करबा जो सबाई कर एक बारे तीनटे चारटे रेजिस्टेंस नहीं सल्व करब ना दुटो दुटो को नहीं करब ट्राई टू अंडारस्टैंड अलवेज टेक आ टू रेजिस्टेंस ऑनलि टेक डायरेक्शन कमप्लीट तो सेकेंड पॉइंट पेचन दिखा कैलकुलेट करते सब पे असुविधा नहीं छो ना भूल कर कारण पैराल मैं अन्न कानेक्शन चले गल जखनी सीज थे पैराल पैराल थे सीज है तक हमें दुटोर बसि नेब ही ना तेल एखे कि आज सर तीन जन ही सीजे आज छय तार्किट तक केम हल ये तीन जन मुछे गए ये एक छयम हलो ये स्वर्ण आरोप पेचन दिक्कत के सल्व कर छय पैराल छय कर ले कत है तीन है आगे दिन बल सेम भैलू रेजिस्टेंस के भैलू डिवाइडेड बम्बर अब रेजिस्टेंस तरह छय पैराल छय कर ले तीन है देखो आर ओन इंटू आर टू मानी कि गुणफल बोग फल छय छय छत्तीस बारो तीन बारो छत्तीस सेम भैलू रेजिस्टेंस जो पैराले थे जोगुलो रेजिस्टेंस थे सेम भैलू रेजिस्टेंस जो पैराले थे जोगुलो रेजिस्टेंस थे नम्बर अब रेजिस्टेंस के मान नम्बर अब रेजिस्टेंस एकदम जो सर तीन थकतो तेल छय बीन चारटे थे छय बार पाँचा थकले छय बच क्लियर तेल छय छय पैराल आज मैं तीन तरह सार्किट का कि हलो दूटो मिले तीन तक सार्किट का आर एक सीरीज सार्किट हो जो ना तेल तीन दुई कत हलो छयाल छय तीन हो गए छय हो गए तेल कारेंट कत चौबीस बार सोजा गो कठिन गोते
দেখো তো এটা চেনো কি জিনিস উইস্টন বিচ বুঝলাম না फर दिस मैथामेटिक्स एटार जो डेलीवार्ड पावर कत हो कोश्चन তার মানে তোমাকে কি বের করতে হবে আগে সবার আগে ডিসাইড করো যে আমার কি কি চাই কারেন্ট বের করতে হবে কোথাকার কারেন্ট চাই কোথাকার কারেন্ট চাই সোর্স কারেন্ট রাইট হ্যাঁ সোর্স কারেন্ট এখান থেকে কত কারেন্ট বের হচ্ছে এটা যদি স্যার আমি বের করতে পারি তাহলে সার্কিট সলভ তাহলে এটা বের করার জন্য এই সার্কিটটা কি আছে তার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স দরকার তো কারেন্ট ইকুয়াল টু কি 48 বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট ইয়েস অর নো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তাহলে আমি এখানকার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স তাহলে এখানে কারেন্ট এসে দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে তখনই তুমি এই রকম ডায়াগ্রাম দেখবে উইস্টার্ন ব্রিজ কি বলে গেছে ইজ ইট ব্যালেন্স ব্রিজ অর নট টেল মি এটা কি ব্যালেন্স হ্যাঁ কেন ব্যালেন্স দেখো এটাকে আর ওয়ান ধরছি এটা আর টু এটা আর থ্রি আর ফোর যা ইচ্ছা ধরো যদি কোনা কোনি রেজিস্ট্যান্স আর ওয়ান ইন্টু আর টু ইকুয়াল টু যদি আর থ্রি ইন্টু আর ফোর হয় তাহলেই এটা ব্যালেন্স ব্রিজ দেখো হচ্ছে কি না সবাই বলো একটু ব্যালেন্স আছে তাই না তাহলে স্যার এটা ব্যালেন্স ব্রিজ তাহলে ব্যালেন্স ব্রিজ যদি হয় তিনের মধ্যে দিয়ে কোনো রকম কারেন্ট ফ্লো হবে বলো তো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না কারণ এই দুই প্রান্তের পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কি হয় সমান হয় তার জন্য এখান থেকে কোনো রকম কারেন্ট ফ্লো করে না আগের দিন পোটেন্সিওমিটারে বুঝিয়েছিলাম তো যে কেন কারেন্ট ফ্লো করে না অ্যাকচুয়ালি গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা কেন ফ্লো করছিল না এই দুটো পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কি হচ্ছিল জিরো হচ্ছিল মানে এখানকার যা পোটেন্সিয়াল ভি ওয়ান আর ভি টু কি হচ্ছিল ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছিল তাহলে এদের মধ্যে ডিফারেন্স বের করলে জিরো হয়ে যাবে না ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু করলে জিরো তো যদি এরা সমান হয় তাহলে যখন এই দুটো পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল সমান তাহলে এখান থেকে ডিফারেন্স কি হবে জিরো তার মানে কোনো কারেন্ট স্যার এখান থেকে ফ্লো করবে না ক্লিয়ার তো যদি কারেন্ট ফ্লো না করে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যখন বের করব তখন কি তিন তিন ওহমটা তার মধ্যে আসবে না স্যার আসবে না কারেন্টই তো ফ্লো করছে না আসবে না তাহলে এই আই কারেন্টটা এখানে গিয়ে দুটো ভাগে ভাগ হলো তাহলে এখানে গিয়ে কি আর ভাগ হবে এই পয়েন্টে এসে দু ভাগে ভাগ হবে না হবে না কেন এখান থেকে স্যার এটা ব্যালেন্স ব্রিজ এখান থেকে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না পুরো কারেন্টটাই এই দিক দিয়ে চলে আসবে এইখানকার কারেন্টটা এই দিক দিয়ে চলে আসবে তাহলে দেখো তো এই যে ব্রাঞ্চটা এটা কি প্যারালাল ব্রাঞ্চ না সিরিজ ব্রাঞ্চ এটা সিরিজ তার মানে তিন আর তিন আর দুই সিরিজে আছে স্যার আবার এরা দুজনও কি আছে 5 আর 15 দুটোকে পেয়ে যেতে করতে হবে প্যারালাল একদম তার মানে 15 বাই 4 হবে তাহলে 5 ইনটু 15 বাই 20 তাই তো তাহলে 15 বাই 4 15 বাই 4 তাহলে কারেন্ট কত স্যার 48 বাই 15 বাই 4 তার মানে কত হচ্ছে গো अंक दी देखो তোরা বলবে স্যার অনেক কঠিন হয়েছে কোশ্চেন কারণই এটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই সবাই ভুল আনসার করে আসবে আর ভুল আনসারটা পরীক্ষায় দেয়া থাকবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ব্যাপার তুমি ক্যালকুলেট করবে ধরো এই থ্রিকে ধরে ক্যালকুলেট করে যেটা ভুল আনবে ওটাই পরীক্ষায় পাবে তো অঙ্ক সোজা দেবে বা ট্রিকই হবে একটু একটু ট্রিক্স থাকবে তার পেছনে চলো আমি আগের দিনে একটা কোশ্চেন দিয়েছি এইভাবে
এর মধ্যে থেকে কত কারেন্ট ফ্লো করছে বলো এটা টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট টেল বলো বলো হবে না কোন কোশ্চেন হাতে করতে হবে না আমি বারবার বলছি তিন দুগুণে ছয় ছয় অক্টে ছয় ব্যালেন্স ব্রিজ নো কারেন্ট উইল ফ্লো জিরো কারেন্ট স্যার জিরো অ্যাম্পিয়ার কেন ভাবছো এখনই তো সলভ করলে জাস্ট এটা এখানে ছিল আমি বাইরে লাগিয়েছি কি হলো তাতে ক্লিয়ার না হয়নি বলো জল ভাত কোশ্চেন দেবে না আবার লেন্দি কোশ্চেন দেবে না তোমাদের ঠিক আছে সুপারভাইজারের ব্যাচে প্রচুর লেন্দি কোশ্চেন আমি করাচ্ছি বাট তোমাদের করাচ্ছি না জানি লেন্দি দেবে না টাইম শর্ট তোমাদের ঝটপট করতে হবে বাট একটু ট্রিকি থাকবে একটু হাই লেভেলের কোশ্চেন থাকবে ওকে চলো এবার আরেকটা কোশ্চেন ফ্রম ব্রিজ থেকে তাহলে ব্রিজ থেকে কত ধরনের কোশ্চেন হচ্ছে ভাবো না বেকার মরছি পরে ইয়ে থাকে থাক কোশ্চেনগুলো তোমার পরে দেখতে পারবে তাই না স্যার ধরুন আগে যে কোশ্চেনটা দিলেন ওই কোশ্চেনটাতে ওটা ব্যালেন্স না থাকতো তাহলে কিভাবে বের করতাম তাহলে কিভাবে বের করতে হ্যাঁ ওইটাই এখন এখন করাচ্ছি আমি বুঝতে পারলে তোমাকে বললো দেখো ফাইন দা কারেন্ট ফ্রম দা সোর্স আর সবাই কিন্তু ইংলিশে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করো আমি বারবার বলছি পরীক্ষার হলে গিয়ে কিন্তু পরীক্ষা দেখো কোশ্চেনগুলো পুরোপুরি কেউ লেখে না দেখো এইভাবে আমি যেমন ইংলিশ লিখলাম ওই রকম টাইপেরই লিখবে মানে প্রপার ইংলিশ লেখে না ঠিক আছে তো কি হবে বুঝতে প্রবলেম হয় কোশ্চেন ফাইন দা কারেন্ট ফ্রম দা সোর্স সোর্সের থেকে কত কারেন্ট বেরোচ্ছে ব্যাস ঠিক আছে তোমরা গেটের কোশ্চেন দেখে নাও অনেক ভালো ভালো এক্সামে কোশ্চেন দেখে নাও কোশ্চেন না এটা হবে না জিরো হ্যাঁ ঠিক 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 এটাও জিরো ঠিক 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 তাহলে এটাকে দুই করে দাও ঠিক আছে হ্যাঁ এবার ঠিক আছে হ্যাঁ তো তোমাকে বলে যে ফাইন দা কারেন্ট ফ্রম দা সোর্স এখান থেকে কত কারেন্ট যাচ্ছে সেটা বের করতে বলেছে তার মানে সোর্স কারেন্ট এটা কারেন্ট যাবে এটা তো ব্যালেন্স হচ্ছে না দেখো তোমরা কোথায় ব্যালেন্স হচ্ছে 6 দুগুণে 12 3 6 18 হচ্ছে না তাহলে এবার কি করে করব আমি এটা সলভ এখান থেকে কারেন্ট কি করে বের করব বলো বলতে পারবে দেখো অঙ্ক আমি বারবার বলছি তোমাদের কঠিন হবে না কিন্তু কিছু না কিছু ট্রিক্স আছে যদি মনে পড়ে একবারে হয়ে যাবে আর যদি মনে না পড়ে ওটার পেছনে সময় নষ্ট করবে না ট্রিক্স কি এর পেছনে দেখো এই যে কানেকশানটা এই যে এটা বা এখানে এই দুটোকে এগুলোকে কি কানেকশান বলে জানো মানে এই এই জিনিসটাকে বা কি সার্কিট বলে এটা এটা কি সার্কিট এটা ডেল্টা কানেকশান এটাকে কি বলা হয় বা ডেল্টা সার্কিট এটা স্টার ডেল্টা স্টার ওকে একদম শর্টকাটে বোঝাচ্ছি ভালো করে বোঝ মনে রাখবে শুধু এইটা মনে রাখবে ডেল্টা ইকুয়ালস টু থ্রি ইন্টু স্টার 
delta equals to 3 into star ok तार मने इखने बड़ो के delta बड़ो ना star बड़ो होलो के कोंटा बड़ो delta बड़ो होलो ok तुमा देर के सब समय जास्ट इखने दूटो delta आछे तले सार आमी कोंटा निवो जोदी एई delta डा नाओ सल्व को, कोरते पार बे ना इई formula दी जोदी एई delta डा नाओ तब एई सल्व होवे तले एई delta सल्व करा जोना की कोरता होवे जाना दर करने आज बे नाओ को कारो नोटा अनेक बरो होई जावे क्या नो क्या नो बिहाइंडा कॉंसेट ताहोले यही फॉर्मूला टा एप्लीकेबल नॉइ तो नॉइ की बोल लाम बुझे चो ताहोले सर आमी हिजीली ये डेल्टा टा के स्टारे कॉन्वर्ट कोत्ते बड़ी की भावे थ्रू डॉटेड लाइन देखो ये जो डेल्टा टा ये टा के जो दिया आमी डॉटेड लाइन दिए जुरे दी देखो तो ये जो डॉटेड लाइन आर ये टा सेम जिन तले आमार पड़े सर्किट टाके मन आवे पड़े सर्किट टाके एई जे लाइन बरा बर रेजिस्टेंस टाके ड्रा करवे ड्राइंग टाके बुझा कालो की बोलो सबाई ना को था उस्ते बारो नी एई जे तीन आद दूई तो सार सेम आछे एदे भालू गुला आमी लिख छी तारा के बोलो जे ड्राइंग टा की क्लियर इखान थे के इटा की कोरे आश्लम बोलो ना सर मैं बोलता बड़ा कोई ऐ जे देखो ऐ जे डॉट लाइन बराबर बर जुड़े दाव ना तले तो डेल्टा होएगा लो इटा ही तो आगे दिया चिलो ऐ जे ऐ डॉटेड लाइन बराबर बर ऐ जे ऐ जे डॉट गुलो ऐ जे शादा शादा डॉट गुलो आते ऐ बराबर बर रेजिस्टेंस गुलो के ये रकम चिलो ताले जो दी आमी ये टा डॉट लाइन गुलो के शुद्ध रेजिस्टेंस कोड़े दी ताले क्या मन होगे ये रकम होच्छ की ना इजी निश्चय टा ऐसे हाँ ठीक आजे ये बात देखो ये फॉर्मूला ओनु जाए ये गुलो सेम भालू ताले ये गुलो रेजिस्टेंस भालू कौता होगे बोलो डेल्टा स्टार्ट भालू क्या होगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेर करा फॉर्मूला ही दी करंट डायरेक्शन এখানে গিয়ে কারেন্ট দুটো ভাগে ভাগ হলো দেখো 3 আর 2 কিসে আছে সিরিজে 2 আর 2 কিসে আছে মানে স্যার তলায় 4 হ্যাঁ তাহলে উপরে কত হচ্ছে 3 আর 2 5 আর 4 5 আর 4 কিসে আছে প্যারালাল 5 আর 4 কিসে আছে প্যারালাল আছে তাহলে বাই 2 তার মানে 20 বাই তাহলে হচ্ছে এটা 9 দুগুণে 18 মানে হচ্ছে তোমার 38 বাই 9 38 বাই 9 তোমাদের যেগুলো ভ্যালু দেবে ওগুলো মিলে যাবে দেখবে ঠিক আছে অত বেশি ক্যালকুলেশন ভ্যালু দেবে না পয়েন্ট এর ভ্যালু কম থাকবে আমি তো এগুলো আরবিটারি কোশ্চেন দিচ্ছি জাস্ট তাহলে 38 বাই 9 তাহলে আমার কারেন্ট কত হবে i 24 into 9 বাই 38 উল্টে দিলাম আমি ঠিক আছে তো উল্টে দিলাম 38 by 9 होवे नीचे, 24 by 38 by 9 उन्टे दिले 9 by 38 बलो, की कोरो सल्फ कोरवे बुझले आसा नॉर्मल मेथोड़े मने अपनी जेटा पोथमी दी चिलें धोरून रोकम डेल्टा टा रोकम इक्वाल होलो ना देखो, प्रॉब्लेम टा की हो, इक्वाल ना होलो देवे ही ना तो मागे, ठीक आजे, निस चिन्ते थागो এখান থেকে যখন কারেন্ট ডাইরেকশন দিচ্ছ এই যে এটা আমাদের i1 এটা i2 নিচেরটা এই পয়েন্টে গিয়ে কারেন্ট দুটো ভাগে ভাগ হবে তো নাকি একটা এটা একটা এটা আবার এই কারেন্টটাও গিয়ে দুটো ভাগে ভাগ হবে তাহলে উপর থেকে নিচে নামবে নাকি নিচ থেকে উপরে উঠবে কোনটা হবে কনফিউশন না একটা হ্যাঁ হ্যাঁ তার জন্য আমরা কি করব ठीक आजे छोप सोमा डेल्टा देखे स्टार कोड़े नेवे तो वादे जोनो बेटर देख बे एक क्वेश्चन टा मार्केटे खूब घुड़े बेरा है तुम लोग आगे दिन बोल चले क्वेश्चन टा शबाई
তো লাস্ট দিন মনে আমি একটা কোশ্চেন দেখলাম এইখানে একটা রেজিস্টার ছিল বা এরকম কিছু ছিল রাইট এরকম টাইপের এটাকে কি করে করবে ধরো এটা থার্টি এটা থার্টি এটা থার্টি এটা থার্টি থার্টি না করে ফর্টি করে করো এই ঘরে কাজ হচ্ছে বিরক্ত ঠিক আছে তাহলে এই দুটো পয়েন্ট এ আর এটা বি পয়েন্ট আছে এ আর বি তাহলে এখান থেকে কারেন্ট ডাইরেকশন তাহলে এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করতে গেলে সব থেকে বেস্ট হয় এই পয়েন্টগুলোকে ধরে না তাহলে স্যার এটা এ আর এটা বি এটা এটা সি আর এটা ডি পয়েন্ট তাহলে দেখো এ আর ডি পয়েন্ট সেম না শর্ট সার্কিট করা আছে না বলো হ্যাঁ কি না সেম কারণ ওখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই হ্যাঁ ভালো করে একটা জিনিস দেখো এটা যদি ই পয়েন্ট হয় ই আর সি পয়েন্ট আবার সেম না ই সি আবার দেখো বি পয়েন্টটাও সেম তাই তো নাকি এখানে সেম হবে কি না সবগুলো সেম পয়েন্ট তাহলে এবার শুধু রেজিস্টেন্সগুলোকে জুড়ে দাও এ থেকে সি এ থেকে সি সি থেকে ডি সি থেকে ডি ডি থেকে বি ডি কোথায় এই যে ডি ডি থেকে বি ই থেকে ডি ই থেকে ডি চল্লিশ করে দেয়া আছে কত হবে আনসার তুমি বলো এই অঙ্কগুলো হাতে পেনে ঠেকাতে হবে হবে না হলো এটুকু বুঝলে তো দেখো এর সঙ্গে দেখো এ আর ডি ইকুয়াল পয়েন্ট তো নাকি আলাদা পয়েন্ট ডি করো সি ই আর বি সেম পয়েন্ট হ্যাঁ স্যার এবার এ থেকে সি পর্যন্ত একটা রেজিস্টেন্স কানেক্টেড আছে কিনা বলো এ থেকে সি মানে হয়ে গেল তারপরে তুমি বলো তারপরে কোন রেজিস্টেন্স কোথায় কানেক্টেড আছে বলো কোন পয়েন্ট সি থেকে ডি তে আছে তার মানে ওই দিক থেকে এদিকে হবে সেই এবার এইটাকে যখন আমরা কঠিন অঙ্ক করবো কঠিন হয়ে যাবে কখন জানো তো এই অঙ্কটা দেখো এটা কঠিন হয়ে গেল সব ফিফটি করে ধরে নাও পাঁচটা রেজিস্ট্রেন্স আছে ফিফটি করে ধরে নাও চলো তবু দেখো কি হবে বুঝলে এ বি সি ডি এবার তোমাকে কি করতে হবে এ থেকে এ বি সি ডি তাহলে এ থেকে ডি পর্যন্ত একটা কানেক্টেড আর এইটা তোমার পজিটিভ এটা নেগেটিভ ঠিক আছে ডি থেকে সি ডি থেকে সি সি থেকে বি সি থেকে 
बी एसि ए थे के सी आर एक की? बोलो बोलो एवर की कोई हवे हम कोटा बोलो ऐसे गुलो तो आमी कोड़ा लम तुमने एक टक कोड़े बोलो हम आगे देखो मुझे सर ये थे के बीएल माजे में एक टक आ चेतो ये थे के बीएल माजे ए थे के बी ना तो ए थे के बी देखो था कनेक्टेड ऐसे देखो पाँच टा रेजिस्टेंस है जब पाँच टा तो हुए गए लो नहीं तो आप बोलो मुझे ले आंसर ना कि सिक्सटी हो गए सिक्सटी सर ये तो जाने ना होंगे कोड देखते होंगे हैं क्यों बोल चो सल्व ब्रिज हलो बोलो छवि बोलो बोलो इधर वो डबल आते हैं हैं तो ये इधर डी पे पॉइंट आ जाते हैं डी से के डी पे पॉइंट आ जाते हैं ना ये तो चार पे पॉइंट नहीं हैं चार पे पॉइंट तो सारे नोटों डर नोटों को लाकर सर एक दो मिनट एआरबी अधिक लाकर इटा एआरबी के सॉन्ग ना तो ना चार चार कौन है कौन दिखेगा वो इटा इटा के किलिंग वो डी गुण करो संगे अल्टीमेट बैलेंस तर मैंने ये कोनो 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 कारण फ्लो हो बे ना ताले इक्वी बैलेंस रेजिस्टेंस कोता हो बे इटा इक्वी बैलेंस रेजिस्टेंस
सब ब्रिजे ही प्रब्लेम कर समय नष्ट ना तुम डाउट गो क्लियर करो कौन कन्सेप्ट प्रब्लेम आई कोश्चन पाठाले बोलो बोलो चलो लिखी क्वेश्चन देखो नाइक्रोम ओयर यूज्ड एज अ हीटर कोइल हैज द आगे दिन तुम लोग पितौम सारे क्लास कोड़े चले खुब <laughs> 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 प्रथम क्लस कर लीतम सर सर चित कानी बैठा हो गए मोट कथा हिटारे कल एस कत कोश्चन जिन्हे गल नाइक्रोम वायर यूज करा है कोतारे हीटरे वही गलो द रेजिस्टेंस ऑफ टू ओम पार मीटर फॉर अ हीटर ऑफ वन किलोवाट एड एटो वोल्ट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड कतो लेंथ दरकार ओके की कुड़े कोर्बे आगे लेंथ तब एक कोर्ता भी टोटल टोटल लेंथ कतो होगे बोलो बोलो भाव तो सर रेजिस्टेंस का ओम पर मीटर भी करे 
রেজিস্ট্যান্স পার মিটার বলতে লেন্থ তো অনেক বড় তোমাকে লেন্থটা বের করতে বলেছে ধরো এত বড় একটা তার আছে এইটুকুর রেজিস্ট্যান্স বলেছে টু ওহম তাহলে পুরোটা পুরোটার লেন্থ কত বুঝেছ এরপরের দিন আমার ক্লাসে তোমরা একদম প্রিপেয়ার হয়ে আসবে যার যত প্রবলেম আছে যত কঠিন যা যেটা বুঝতে পারছো না একদম বি প্রিপেয়ার যে আজকে স্যারকে এতগুলো কোশ্চেন আমি করি হ্যাঁ অনলি ইলেকট্রিক কারেন্ট তো আমি তো তিনটে সাব চ্যাপ্টার পড়িয়েছি তোমাদের তিনটে চ্যাপ্টার দাঁড়াও বলি তোমাদের আমি ইয়ে ম্যাথমেটিক্স এরও দুটো কোশ্চেন পড়িয়েছি দেখেছ আমার ক্লাস ইরেশনাল নাম্বার মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে হ্যাঁ কিছু কোশ্চেন আমি লক লক করেছিলাম কিছু কোশ্চেন আমি এক্সট্রা ইরেশনাল নাম্বার থেকে লক থেকে পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে এমনি তোমাদের একটা টেস্ট অলরেডি আপলোড করা হয়ে গেছে ফুল টেস্ট দেখেছ কেউ খবর রাখছো না তোমরা দেখেছি নিউ কনটেন্ট আছে হ্যাঁ নিউ কনটেন্ট এ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু হ্যাঁ এবার টেস্ট প্রতিদিন একটা করে আজকে আবার একটা আপলোড হবে 10টা টেস্ট আপলোড হবে 10টা টেস্ট আপলোড হওয়ার পরে যদি সময় থাকে তারপরে আমি শর্ট টেস্টও কিছু আপলোড করাবো ঠিক আছে ব্যাপার হচ্ছে টাইম আপনাদের কি পেইড ব্যাচের কোনো স্যার আলাদা করে WhatsApp গ্রুপ আছে ওই তো একটাই WhatsApp গ্রুপ আর কি WhatsApp গ্রুপ কিছু নেই পেইড ব্যাচের একটা গ্রুপ হলে ভালো হতো হ্যাঁ যত পুরো সবাই ফ্রি তে পেয়ে যাচ্ছে পাগল হয়ে যাবে এতগুলো গ্রুপ করলে আমি তো দেখি কি ভুল ভাল পড়ায় মানে এত আমি দেখেছি ঠিক আছে মানে কি বলে এক্সাম ওয়ারিয়ার বলে একজন আছে আমার ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে নয় ইস্যু আরও আমি অনেক দেখেছি ঠিক আছে মানে জাস্ট ভুল ভাল জাস্ট ভুল ভাল ঠিক আছে কোনো যুক্তি নেই উইথাউট যুক্তিতে আনসার দিয়ে স্যার আসলে আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে মানে চ্যানেলের ইয়েটা কম না সাবস্ক্রাইবারটা ওরা এটা দেখে জাজ করে হবে হয়তো ওই 3.4k এরকম কিছু আছে হয়তো মানে কি হবে কেমন হবে হ্যাঁ হ্যাঁ 5k হয়ে গেছে একটা ক্লাসে সে করলে লাইভ এসে তাহলে বুঝতে পারবে যে মানে কি পড়াচ্ছে কি পড়ানো হচ্ছে এটাই এটাই চলো চলো আমি আমি দেখো আমি লাস্ট আমি এক বছর হলো কলেজ ছেড়েছি তারপর থেকে এই গ্রোথ আমার মানে এক বছরে আমার তিরিশটা স্টুডেন্ট থেকে এখন সতেরোশো স্টুডেন্ট উইথ ইন ওয়ান ইয়ার 
কলেজ ছাড়ার পর ঠিক আছে স্যার এই অপারেটরের জন্য কতজন পড়ছে আপনার কাছে অপারেটরের জন্য আগের ব্যাচে প্রায় 200 জন মতো ছিল এই ব্যাচে অ্যাডমিশন নিয়েছে ধরো প্রায় 60 65 জন মতো ফিজিক্সে আর ফিজিক্স স্যার মেদের রেশিও কম স্যার মেদের রেশিও কি মেদের রেশিও আমি তো দেখি নি গো সেটা দুশো প্লাস ছেলে আছে কিন্তু ক্লাস করে দেখবে কুড়ি জন বা দশ জন বা বারো জন কিন্তু দুশো প্লাস ছেলে আছে আর তোমাদের এই ব্যাচে সিক্সটি ফাইভ এর মতো ছেলে আছে কিন্তু আমি দেখিনি আমি মানে দেখারও সময়ও নেই আমি জাস্ট নাম্বার অফ স্টুডেন্ট কাউন্ট মানে কাউন্ট বলতে আমাকে টোটাল স্টুডেন্ট দেখিয়ে দেয় অ্যাপে থেকে যে কতজন রেজিস্টার আছে কতজন পেমেন্ট করেছে কতজন করেনি ওটাই ওটাই চলো তাহলে এই কোশ্চেনটা বলো কি বলেছে উইচ রেজিস্টেন্স উইল ফিজিক্যালি ইন সাইজ মানে এইটুকুই কোশ্চেনটা নাকি দাদা উইচ রেজিস্টেন্স উইল ফিজিক্যালি লার্জার ও হ্যাঁ লার্জার ঠিকই তো আছে লিখেছি লার্জার ইন সাইজ কোনটা মানে লার্জার হবে সাইজের দিক থেকে ভালো করে বোঝো লার্জ মানে স্যার আমাকে এল বের করতে হবে এনি হাউ এখানে পাওয়ার দেয়া আছে রেজিস্টেন্স দেয়া আছে পি ইকুয়ালস টু আই স্কয়ার ইনটু আর তবে তার এল বেশি হবে হ্যাঁ তাহলে পি মানে আই স্কয়ার আই স্কয়ার তার মানে কারেন্ট সবার মধ্যে দিয়ে सेम ফ্লো করছে স্যার একটু সময় দিন হ্যাঁ বলো সবার চলো এবার ভালো করে বোঝো সবার কারেন্ট কিন্তু সেম সবার কারেন্ট সেম এবার তোমাকে বের করতে হবে কি আর ইকুয়ালস টু রো এল বাই এ ক্রস সেকশন এরিয়াও সেম হবে এটাও সেম হবে ঠিক আছে তাহলে আর ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল টু এল আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল টু এল ওয়ান বাই এল টু তাহলে লেন্থ বেশি হওয়ার জন্য যার রেজিস্টেন্স বেশি হবে তার কি হবে কম হচ্ছে কি করে বের করলে বলো এখান থেকে ওই হ্যাঁ i স্কয়ার সমান সমান p বাই r হুম তাহলে i স্কয়ার i মানে কি রুট ওভার p বাই r p বাই r মানে হচ্ছে ওই হাফ ওয়াট বাই 1 মেগা ওহম মানে তো কিন্তু দিব 6 এত বড় দিয়ে তো ভাগ আর কিছু কোনটাই হচ্ছে না ওই সব থেকে ছোট দেখো যার যত কারেন্ট ফ্লো কমবে তার রেজিস্ট্যান্স তত বাড়বে 
বাড়বে হ্যাঁ ওটারই কারেন্ট ফ্লো সবথেকে কম সি এটা একদম এক মিনিট দাঁড়াও একটু ভেবে নিয়ে আমি ব্যাপারটা করব এত ওহম এত ওয়াট ওকে 10 ওহম 50 ওয়াট 1 মিলি মেগা ওহম 1 বাই 2 ওয়াট এটা এক মিনিট দাঁড়াও আমি আবার দেখি কম কারণ এটা এটা তো ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল হ্যাঁ যার রেজিস্টেন্স যত কম তার ক্রস সেকশন এরিয়া তত বেশি বেশি একদম ঠিক আছে তাহলেই একমাত্র বি অ্যান্সার হবে ঠিকই ঠিক আছে আর এর সঙ্গে এর রিলেশান ইনভার্সলি প্রপোশন মানে সরি এটা কমবে এটা বাড়লে এটা কমবে ওকে এটাই একমাত্র যুক্তি তাছাড়াও আমি একবার ক্রস চেক করবো ঠিক আছে দিয়ে বলে দেবো বলো আর কি কোয়েশ্চেন আছে এখানকার কোয়েশ্চেনগুলো সব স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন ছিল তো যেগুলো পাঠিয়েছিলাম আমি এখানে বলেছে যে which of the following relation is incorrect v into i জায়গায় 
আবার এটাকে আমরা এটাকে মডিফিকেশন করে আই ইকুয়ালস টু ভি বাই আর লিখতে পারি তাহলে এই জায়গাটায় আবার তুমি ভি ইন্টু আই এর জায়গায় ভি বাই আর লিখলে ভি স্কোয়ার বাই আর ঠিক আছে তার মানে সব ওহমস ল আর এই পাওয়ার ফর্মুলা থেকেই আসছে ওকে এবার এসি সার্কিটে যখন আমরা তোমাদের পাওয়ার আমি শিখিয়েছিলাম না কত ধরনের পাওয়ার বলেছিলাম বলো তো ইন এসি মনে আছে মানে এগুলো ছিল না নাকি রিয়াক্টিভ পাওয়ার তো এই অ্যাক্টিভ পাওয়ারকে পি দিয়ে লেখা হয় রিয়াক্টিভ পাওয়ারকে কিউ দিয়ে অ্যাপারেন পাওয়ারকে এস দিয়ে ওকে রিলেশন ইস এস এ স্কোয়ার ইকোয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার ওকে এটা হচ্ছে রিলেশন যদি রিয়াক্টিভ পাওয়ার জিরো হয়ে যায় তখন অ্যাক্টিভ পাওয়ার আর অ্যাপারেন পাওয়ার ইকুয়াল হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এর ফর্মুলাগুলো কি কি দেখো P ইকলস টু ভি আই সাইন ফাই কস ফাই শুনেছ এটা বলো যেগুলো শুনবে না বলবে আমাকে এটা যে ভি আই সাইন ফাই এ সিকলস টু শুধু ভি ইন টু আই তাহলে এই যে ভ্যালুগুলো এই যে ভি বা আই দেখতে পাচ্ছ এগুলো সব আর এম এস কোয়ান্টিটি এগুলো সব কি আর এম এস কোয়ান্টিটি রুট মিন স্কোয়ার কোয়ান্টিটি তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি হয় পি ইকোয়ালস টু ভি আর এম এস আই আর এম এস কস ফাই কস ফাইটাকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর আর ফাইটাকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল এগুলো একটু হাই হাই লেভেলে আমি বলছি ঠিক আছে কারণ যদি পাওয়ার থেকে কোশ্চেন হয় এই রকম হবে মানে এসি সার্কিটের পাওয়ার বলতে এসিতে পাওয়ার এই তিন ধরনেরই মেনলি তোমাদের আসলে আসবে যদি পাওয়ার বের করতে বলে ইন কেস ঠিক আছে তাহলে তোমাদেরকে ফার্স্ট ব্যাচের ছেলেরা তোমরা বলতে পারবে আই থিঙ্ক যদি এটা যদি এটা কি লোড এটা এটা কি সাপ্লাই টেল মি এসি স্যার এসি এটা কি লোড রেজিস্টেন্স তার মানে এটা হচ্ছে পিওরলি রেজিস্টিভ লোড তার মানে এখানে কোনো ইন্ডাক্টর বা ক্যাপাসিটার কিছু আছে তাহলে তার মানে আমাকে বলো এটা যদি আমি ফেজার ডায়াগ্রাম ফেজার ডায়াগ্রাম কি জিনিস মনে আছে তো ভোল্টেজ যদি এই জিরো ডিগ্রি বরাবর যায় তাহলে কারেন্ট কোথায় যাবে বোঝা গেল তারপর এটা ভি আর এটা হচ্ছে তোমার এল তার মানে এটা কি লোড পিওরলি ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ জিরো ডিগ্রি বরাবর হলে কারেন্ট কি করে ল্যাক করে হ্যাঁ কারেন্ট এগুলো খুব ভালো করে বোঝানো হয়েছে 
ठीक है कारेंट लैग बैंटी डिग्री हमको एक दिन एक ऐले इन चा खेते जाए तो एक दिन कथा हिलो बेलगड़िया थी तो जान ये प्रचुर स्टूडेंट थे तो देखे जाए तो यूट्यूब बोलिए सर एत दिन धरे कोर्सा पढ़ानों की आई एक मास दो मास हम शेष हो जाए सिलेबास तुम्हें एक दिन जयन करो देखो कि पढ़ा पढ़ानो हमें ओके बोले छमास लेगे हमारे सिलेबास शेष करते अबाक हो जाए बुझले प्रत्येक जिन भलोक बोझानो आज जस्ट एप्लाई करते गेंार तो यार जो तुम्हें बला है जो इत नाइनटी डिग्री एबार पी इक्ल्स टू तुम्हें कि जान भि आई सैन फाई और एक पी आई मैं भि आई कस फाई कस फाइ रियक्टिव पावर कत सैन फाई तेल बोल तो एक्सिस्ट करना मिनिमाम तुम्हारा I equal to बोले चाहे four cos 2000 t plus 10 degree v equals to 20 sin 2000 t plus 30 degree इबार हम आगे ये क्वेश्चन टाइप बोले चाहे जे के का के लैक कर चुके वक्के का के लीड कर चुके बोलो सर आई टा बी के ली लीड कर चुके लीड कर चुके बाकी ना तो वाला एक ही मौका होगा ना सर आई टा बी के लीड कर चुके ना तो वाला एक बार तो वक्के घर में थे के बोला हलो फाइंड डी पावर फैक्टर पीएफ पता होगा देखो बोलो गुड़ ये तो कॉस आचे ये तो साइन आचे की कोरे लैग लीड बोले फिल्ले तुम्ही आगे चेंज करो ये टाके कॉस टाके फोर देखो भालो कोड़ देख बे जोखोनी ये धरों ने एक हने फ्रीक्वेंसी टा जो दी सेम होए तो अबे ही चेंज होए आज जो दी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस थाके उन कोड़ा छेले चोला एटा फोर सैन फ्रिकुएन्सि सेम आसुविधा नहीं जो कस थे सैन ही आसि तेल की क्यों करब नाइनटी प्लस थीटा मैं इटा एकश डिग्री हो जाए तो ना कि नाइनटी प्लस दस मैं एकश हो गल ठीक तो ना कि भूल हो जाए नाइनटी प्लस थीटा कर ले तो ये तले थीटा हमारे ये टा ये टा किन्तु थीटा नॉइ ये टा फ्रीक्वेंसी माइनस साइन है ना माने साइन एक ही बात है चलिए तो लोगे नाइनटी माइनस साइन देखे जिधि के इच्छा जाओ माइनस हो गये प्लस हो गये एक ही ठीक है जे माने कॉस नाइनटी प्लस थीटा ओ साइन थीटा कॉस नाइनटी माइनस थीटा ओ साइन थीटा ठीक है जे � all quadrant जिखानो उखानो sign positive कोन आश्वस्त नहीं ठीक है जे देखो अमी तुम्हारे एक टा जोखन capacitor के problem गुलो solve कोडी है चिला उखाने देख बे ये रोको मिस चिलो जे I equals to I M cos omega t ये cos टके अमी तबरे की लिखे चिला I am जो दी तुमरा वीडियो टा देखे था को 
ল্যাগ লিডের ভিডিও যেটা এই যে এই যে ওদের জিজ্ঞাসা করলে এটা কি করে হলো এই ভিডিও যদি দেখে থাকো মনে পড়ে যাবে এই কস্টটাকে আমি সাইন করেছিলাম দাঁড়াও দাঁড়াও বুঝছে না সাইন ওমেগা টি প্লাস নাইনটি ডিগ্রি তার কারণটা কি ভালো করে দেখো সাইন ওমেগা টি প্লাস নাইনটি ডিগ্রি তুমি সাইন এবার সাইন নাইনটি প্লাস থিটা বা সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা দুটোই কস থিটাতে যাবে ঠিক আছে তো তো ওটাই বললাম হ্যাঁ তাহলে আমি প্লাসটা কেন নিলাম মাইনাস কেন নিলাম না স্যার তার কারণ আছে তার কারণ তোমাকে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা মেলাতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি মেলাতে হবে যদি আমি নাইনটি মাইনাস থিটা মানে এই পুরোটা হ্যাঁ বলেছিলেন তখন এই তখন ফ্রিকুয়েন্সিটা নেগেটিভ চলে আসছে কিন্তু আমি যদি নাইনটি প্লাস নিয়ে নিই তাহলে আর কোনো অসুবিধা নেই তখন আমি স্যার এটাকে আরামসে লিখতে পারি তাহলে আমাকে কি প্রপার ফ্রিকুয়েন্সিটা মেলাতে হবে আমি তোমাকে প্রথম দিনই বলেছি ফ্রিকুয়েন্সি না মিললে কিন্তু ভুল করেও সিগনালে এগোবে না ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে এইবার দেখো হ্যাঁ লিড করবে ঠিক আছে তাহলে এইবার ভিটা যদি আমরা জিরো ডিগ্রি বরাবর ধরি তাহলে এটা লিড করবে কত ডিগ্রি একদম একশো মাইনাস তিরিশ মানে সেভেন্টি ডিগ্রিতে লিড করবে এটাকে কি বলা হয় কি অ্যাঙ্গেল ফাই তো এটাই তাহলে তোমার কাছে কস ফাই চেয়েছে পারফেক্টার মানে কি কস ফাই তাহলে কস সেভেন্টির ভ্যালু যা হবে লিখে দিয়ে চলে আসবে এখানে এখানে সেভেন্টি এসছে হয়তো পরীক্ষার হলে সেটা ফর্টি ফাইভ বা সিক্সটি এমন একটা ভ্যালু দেবে রাউন্ড অফ ভ্যালু দেবে বুঝেছো তো যেটা তোমরা জানো বুঝেছো আর জিলেটা যে কোশ্চেনটা ছিল এই সেম কোশ্চেন বলেছে যে এই সার্কিটটা কি অপশান দিয়েছে আর এল সার্কিট আর সি সার্কিট না আর এল সি সার্কিট বলো তো কি কারেন্ট লিড করে কোথায় শুধু লোডটা সি হতো আর থাকতো না পিওরলি লিডিং মানে হ্যাঁ নাইনটি ডিগ্রি যদি লিড করতো তাহলে শুধু সি হতো যদি পিওরলি ল্যাগিং হতো তাহলে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে শুধু এল হতো যদি জিরো ডিগ্রি হতো তার মানে সেম ফেজ আর ওকে এই দুটো ইকুয়েশনের জন্য গ্রাফ এইটার জন্য এই রকম হবে দেখো তাহলে এটা থার্টি ডিগ্রি তো তাহলে এই রকম জায়গায় থার্টি ডিগ্রি আমি ধরছি এটা থার্টি সিক্সটি নাইনটি সম্পর্ক দেখবে একবার ভিডিওটা একশো আগে থেকে শুরু হবে তার মানে এখানে তিরিশ এইটা হচ্ছে সত্য ঠিক আছে জিরো থেকে শুরু হয় সবসময় ওকে তাহলে এইখান থেকে সেভেন্টি ডিগ্রি মানে ধরো কোথায় হবে এটা এইটুকু যদি আমাদের ষাট হয় মানে এই রকম জায়গা থেকে তার মানে এইভাবে ওয়েব ফর্মটা চলবে ঠিক আছে ফেস ডিফারেন্স মাইনাস সত্তর ঠিক আছে ফেস ডিফারেন্সের ফর্মুলা হচ্ছে থিটা ভি মাইনাস থিটা আই ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেল কোনটা একশো এই যে তিরিশ মাইনাস থিটা আই মানে এটা তাহলে স্যার তিরিশ মাইনাস একশো করলে তো মাইনাস সত্তর হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে এই সিম্বলটা দেখার দরকারই নেই জাস্ট ডিগ্রিটা দেখবে সিম্বল আমরা এগুলো চেক করব তোমরা প্লিজ হ্যাঁ ওই মাইনাসটা তো ওইটা অনেক কিছু বোঝায় কিন্তু আমি ধরব না আমি অন্য জায়গার থেকে ধরে নিচ্ছি তো আমি আমি একটা ওয়েতে এগোব কেভিএল পঞ্চাশ রকমভাবে করা যায় তার জন্য আমি একটা ওয়েতে এগোলে আমার বেটার তো একটা পার্টিকুলার ওয়েতে এগো তাহলে কোনো ভুল হবে না একটা জিনিস হোক আর সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি এসি সার্কিটের ভিডিওগুলো দেখে ভালো ঝটপট ঠিক আছে
देखो शनिवार दिखे तुम्हारे क्लस सकाल बेला ठीक है तुम्हारा पुरो एसी टा के देखे नाम सबाई ओके पुरो एसी ते जो भिडियो आज पुरो कमप्लीट करो शनिवार